ഒരു ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വളർന്ന പട്ടണത്തിലെ ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ പോയിരുന്നു ആ നിമിഷം വരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ കരുതിയത് ഇത് ഞാനും അത് മറ്റൊരാളാണെന്നുമാണ് ആ ആളുമായി എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ അത് വേറെ ആരോ ആണ് ഇത് ഞാനുമാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ആരാണെന്നും ആരല്ലെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എന്നത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുവെന്ന് തോന്നി ഈ ഭ്രാന്ത് അഞ്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ടുവെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നാല് നാലര മണിക്കൂർ കടന്നു പോയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ബോധത്തോടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഏഴര മണിയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതിയത് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ടുവെന്നാണ് എന്നാൽ നാല് നാലര മണിക്കൂർ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ആദ്യമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഷർട്ട് കുതിരുന്നവരെ എന്നിൽ കണ്ണീർ ഒഴുകുകയായിരുന്നു ഞാനും കണ്ണീറും എന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു ഞാനൊരു പാറ പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിജയവും എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത വിധം നിർവൃതിയിൽ കോരിത്തരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ഞാൻ തലകുലുക്കി അവിശ്വാസമുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിനോട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് ഭ്രാന്തായി എന്ന് മാത്രമാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാരണം ജീവിതത്തിൽ എന്നെ തൊട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം ഇതായിരുന്നു കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എൻ്റെ ചിന്തയിൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പോയി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചാലും എന്നിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ ഒഴുകുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചത് നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിലേതാണ് ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഞാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലും ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാലും കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ പോലും കണ്ണീർ ഒഴുകുമായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും നിർവൃതിയിലായിരുന്നു ആറു മാസം കൊണ്ട് എന്നിൽ നാടകീയമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു കൂടാതെ എനിക്ക് സമയമെന്ന ആശയം നഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്ത തവണ ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ചുറ്റും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും രണ്ടു മിനിറ്റ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ കടന്നു പോയപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ബോധത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് സമയത്തെപ്പറ്റി ധാരണയില്ലായിരുന്നു ഇത് പലതവണ സംഭവിച്ചു ഒരു തവണ ഞാൻ എൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുവെന്നാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പതിമൂന്ന് ദിവസം അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം വന്നു ചേർന്നു ആളുകളും ചുറ്റും വലിയ പൂമാലകൾ ചിലർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നും മകളുടെ കല്യാണം എന്ന് നടക്കുമെന്നൊക്കെ അറിയണമായിരുന്നു അസഹ്യമായ കുറെ വിഡിത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ ഇരുന്നുവെന്നാണ് കരുതിയത് എന്നാൽ ആളുകൾ പറയുന്നു പതിമൂന്ന് ദിവസമായി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സമാധിയിലാണ് അദ്ദേഹം അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഞാൻ വളർന്നത് യൂറോപ്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിലും കമു കാഫ്ക ഡൊസ്റ്റിയോസ്കി നിങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടോ കൂടാതെ അറുപതുകളിലെ ബീറ്റിൽസ് ബാൻഡ് അവയൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഞാനും ആത്മീയതയും രണ്ട് വേറിട്ട ലോകങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോവാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ എനിക്ക് ഈ പദങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു സമാധി എന്നതും ഒന്നും ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഈ രീതിയിലുള്ള സമാധിയിലാണ് അവൻ ആ സമാധിയിലാണ് ആളുകൾ എന്നിട്ട് എന്നെ ചാടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കാകെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു കാരണം ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരുന്നു ഈ കഥ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഇതെല്ലാ മനുഷ്യരിലും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവം എന്നത് മനോഹരമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പോകുകയും വേണം അതെ ഓരോ മനുഷ്യനിലും ഇത് സംഭവിക്കണം എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എല്ലാവരും അതിന് കഴിവുള്ളവരാണ് 